Nálam 2007. decemberében uh, diagnosztizáltak akut limfoid leukémiát, és hát ez nyilván eléggé letört és, és megdöbbentett, de valamennyire, amikor közölték velem a, a biztos diagnózist, akkor már számítottam valami nagyon rosszra, mert ez nagyon sok uh, vizsgálat, vérvétel uh, megelőzte. Uh, tulajdonképpen az első reakcióm az volt, hogy ez vajon gyógyítható-e, a második pedig az, hogy, hogy lehetek-e magántanuló, hogy folytathatom az osztályommal majd, hogyha meggyógyulok, mert én akkor kezdtem hat osztályos gimnáziumot, ez 13 éves koromban történt, és ez nagyon fontos volt nekem, hogy, hogy velük folytathassam, mert nagyon megkedveltem őket. Ami még nagyon sokat segített, az nekem személyesen a hitem volt, hogy ezt, ezt fel tudtam fogni egy tanításként, egy ajándékként, főleg így utólag, hogy mennyire megváltoztatta az életemet, a szemléletemet, hogy mennyire másként élek azóta, és mennyire sok mindennek nem örültem eddig. Az alapítvány segítsége még abban is megnyilvánult az én kezelésem, aztán a gyógyulásom során, hogy voltam velük a seregélyesi táborban, ez egy nyári tábor minden évben megrendezik. Voltam táborozóként is, aztán később kísérőként. Szintén így jutottam el az igazi Mikuláshoz, Rovaniemibe, Finnországba. Voltam a győztesek versenyén Moszkvában, először még versenyzőként, ahol úszásban ezüstérmes lettem. Bármikor, ha kérdezik, hogy mire vagyok a legbüszkébb az életemben, akkor ez szokott eszembe jutni, hogy ez, hogy meggyógyultam a leukémiából. És, és ez tényleg egy nagyon nagy magabiztosságot ad. És ez, ez számomra egy ilyen stresszel való megküzdési módszerre is vált, hogy, hogy tudom, hogy nem ezek a problémák.